Evet demirli taş dibinden merhabalar. En son kaçta konaklamıştık. Kaçtan da e, Finike tarafına doğru giderken tanıştığım bir bisikletli gezgin taş dibi plajını tavsiye etti. Dolayısıyla geldik müthiş bir yer. Gerçekten böyle çok az insanın olduğu, çok bol denizinin ve sahilinin olduğu, e, işte ateşin yakılabildiği, kimsenin karışmadığı, kamp yapılabildiği, karavanlara özel yer yapmışlar, e, şehirlere özel yer yapmışlar, çadırlara. Duşları var, temiz, soyunma kabinleri, tuvaletleri, her şey var yani. Şimdi hemen böyle taşlı sahil Biraz sahil yapısından bahsedeyim ee, Gelin şu tarafa doğru gidelim orada Hem de yürürken ben size bahsedeyim Şimdi burası böyle Konya altı gibi bilenler bilir Taşlı bir şeyi var Sahili var Kumlu değil Ben seviyorum böyle olmasını Çünkü şey oluyor Denizden çıkınca her tarafımız kum olmuyor ama denizde bir metreden sonra belki böyle bir buçuk iki metre en fazla bir metre de bu şekilde taşlı ama ondan sonra full kum gerçekten sanki kumlu sahilmiş gibi bu sahilde hiç taş yokmuş gibi full kum yani öyle bir güzelliği var azıcık bir taş daha var girişte ondan sonra full kum. sanki yani özellikle kumlu denize girmek girmeyi sevenler için ve sahilde kumu sevmeyenler için yapılmış bir şey. Yapılmış bir sahil gibi yani. Öyle söyleyeyim. Merak ediyorum acaba bunun altı kum mu sonradan mı doldurdular? Olabilir bu arada. Ama bu kadar da olmayabilir bilmiyorum. Ne kadar doldu. Nasıl dolduracaklar bu kadar taşla? Velhasıl öyle bir e, su yapısı, sahil yapısı var. Şöyle işletmeler var. Her kaç metre? 100 metrede bir diyebilirim. 200 metrede bir. Buradaki şenzonglar ve şemsiyeler ücretli. Bunların tuvaletleri var. Bizim konakladığımız yerin yanındaki tuvaleti biz kullanıyoruz. Bir şey söylemiyorlar. Ee, yani kullanamazsınız değil ya. Yani söylemiyorlar. Oraya da çekelim hatta. Şuradaki yer. Bizim karavan da orada. Birazdan gider görürüz. Şey söylemiyorlar. Şöyle şöyle. Şu kayaların dipleri böyle derin. Sanki binanın yanında su varmış gibi. Böyle akşam üzeri burada herkes orta atıyor. Çünkü sebebi şöyle söyleyeyim. E, bu taşla kumun birleştiği yerde bütün olaylar burada dönüyor. Taşla kumun birleştiği yerde. Bütün balıklar geliyorlar. Bu kadar çok çeşit balığı ben bir yerde görmedim. Yani e, yazılı orkinos. Ondan sonra akya. Çıplak. Yani çatal kuyruk. Ondan sonra zargana. İbikli. Daha sayım mırmır türünü bilmediğim iki tane tür gördüm ahtapot yani başka aklıma geldi mi pisi balığı dil balığı yani dediğim gibi böyle sadece şu, bunların hepsi şeyde yani şu iki metre bir metre iki metre mesafede sudan iki metre mesafede balıklar geliyor bu avcı balıklar ziyaret ediyor kıyı dönüyor ziyaret ediyor dönüyor. Boru balığı falan da var. Bu şekilde ee, bir yapısı var. Soyunma kabini. Duş yeri burası böyle. Bizim de karavanımız hemen şurada. Gözüküyor mu bilmiyorum. Heh. Bu değil. Bu değil. Şimdilik bu değil. Bu komşularım. Burada, bu da kaçta kaçtaydı komşuyduk bu abilerle. Burada komşuyuz. Bu hiç değil. Aha orada kafada gözüktü. Aha bu. Abilerinin yanında. Gördüğünüz gibi. Burada voleybol sahası var. 
Вот тут. Emre Bey hadis yaptırmış. Şu sahil boylu boyunca böyle ileride görürsünüz daha çok karavancıların kaldığı bir yer daha var. Bu şekilde böyle kıyıda otur, vallarını tut. Böyle bir yer yani. Evet. evet. Gelmek isteyenlere burayı tavsiye edebilirim. Gerçekten sakin bir yer. Belki bizim geldiğimiz belki bizim geldiğimiz zaman da biraz ayakası var da sakin değil ama burası büyük yani sahil büyük. Onunla da alakası var. Taş dibinden tekrar merhaba. Buradaki nasibimiz ahtapotmuş. Dün iki tane vurdum. Bugün de üç tane daha vurdum. Güzel balık e, sürgülasyonu var burada. Yani bugün gördüğüm balıkları bir arada hiçbir denizde görmedim. Dün girdim hiçbirini görmedim bu arada. Şu şekilde nasipse bunları şimdi götüreceğiz. Bunları bekletmeye gelmez. Autobot'u yakalamak için kolayıydı. Asıl marifet pişirmekti. Hmm, tabii evde olsa daha kolaydı. Derin döndürücü dondurduktan sonra biraz yumuşuyor. Ve soda, limon falan ah. filan. Kolay bu tarz sahipler internette. Biz doğada olduğumuz için e, tamamen ilkel yöntemlerle e, yapmaya çalıştık. Önce bir dövdüm güzelce. Ondan sonra şöyle e, dolsa düdük bir tencere kullanırdık. Burada ne kullandık? Normal tencere. Fakat e, yaklaşsana buraya. Ben normal tencereyi de şöyle e, kulplarından vakumlayarak e, mümkün olduğu kadar düdük bir tencere şeyi efekti e, vermeye çalıştım. Yani içerideki havayı mümkün olduğu kadar tutturmaya çalıştım. Yani düdük, düdük tencere gibi olmasa da şöyle müthiş sıkıyor kapak şimdi onu. Yani aslında hamur olsaydı şuraya güzel bir hamur serilirdi. Asıl düdük tencere gibi o zaman olurdu. Öyle kebaplar var. Hamurla kapatılıyor. Ve asıl şöyle şunla iyice tahtayla kafa bastırdım, vakumlattırdım. Öyle bir 2-3 saat falan pişireceğiz. Ondan sonraki aşamaları da size videoda gösteririm. Eğer kötü olursa hiç göstermem ona göre. Görüşmek üzere.